Drága testvéreim, nyissuk meg a Bibliánkat Máté evangéliumának 16. részéhez. Ahonnan Isten ígét a 13. versen kezdődően olvassuk, 17. versig. Máté evangélium a 16. rész, 13-tól 16-ig terjedően Isten ígéje így van megírva. Mikor pedig Jézus Cézáre a Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait mondván, engemet, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának, némek keresztelő Jánosnak, mások illésnek, némek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. Mondanékik, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén monda, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Az Úr áldja meg az ő igét számunkra. Foglaljunk helyet. Let us pray together. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. O oh, our God and our Father. Ó, oh, Istenünk, drága édesatyánk! We rejoice that we can gather to get today. Örvendünk, hogy összegyűlhettünk újra együtt. To sing praises to you. Hogy dicséretet énekeljünk neked. And to hear from your word. És halljuk a te ígédet. Lord, we ask that you would speak. Most arra kérünk, hogy szólj hozzánk. That we would hear your voice. És mi halljuk meg a te hangodat. That you would help us to understand Segíts, hogy megértsük azt the scripture that you have given. Az írásokat, amit adtál nekünk. May the Lord Jesus be lifted high. Legyen az Úr Jézus felmagasztalva magasra. And may he be glorified in all that we És do. dicsőítve mindabban, amit teszünk. For Jesus sake we pray. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Amen. It has been a joy to visit your country. Egy ki Öröm volt számomra meglátogatni a ti országotokat. I was last in Romania five years ago. Öt évvel ezelőtt voltam Romániában még. And I've noticed some changes since my last visit. És az utolsó látogatásomtól megfigyeltem egy kis változást. As I've traveled through the country, ahogy átutaztam az országon, I'm noticing different religions. Láttam különböző vallások jeleit. People with different views. Embereket, akik különböző látásokkal voltak. Different understandings. Különböző felfogással. But not just religious people. De nem csak vallásos emberek. I've noticed a change in the general population. Láttam egy változást az általános lakosságban. Romania, like many countries, Románia, mint sok más ország, is undergoing a great change. Változáson megy keresztül. That's not always for the best. És ez nem mindig jó irányba történik. We now live in a culture, Mi egy olyan kultúrában élünk, and a society, és olyan társadalomban, that is multi-faith, amely uh, sok vallású, and multi-religion, és sok uh, felekezetű. As a result, people are confused over who Jesus is. És ennek következményeképpen az emberek nem tudják, hogy kicsoda Jézus. Jesus is just viewed as a religious man. Mert úgy tekintenek Jézusra, mint egy vallásos emberre. No different to anyone else. Nem különbözik senki mástól. And perhaps this morning, és talán ezen a reggelen, you have a view of Jesus, neked is van egy látásod Jézusról, that sees him merely as a good teacher. Amely csak arról szól, hogy ő egy nagyon jó tanító. Perhaps a moral man. Egy erkölcsös ember. Or a religious teacher. Egy vallásos tanító. Maybe you have never thought deeply. Lehet, hogy nem gondoltál ebbe bele mélyebben. About the uniqueness of Christ. A Krisztusnak az egyediségére. Rül. This morning I want us to study this passage. Szeretném, ha ma délelőtt ezt az ige szakaszt tanulmányoznánk. And as we do so, és ahogy ezt tesszük, we'll be forced to consider rá leszünk kényszerítve arra, who Jesus is. hogy értékeljük, vagy megállapítsuk, kicsoda Jézus Krisztus. Jesus gives his disciples two questions. Jézus feltesz a tanítványoknak két kérdést. One is a broad question. Az első egy tág kérdés. 
The other is specific. A másik pedig sajátos, specifikus. These questions relate to society. Ez a kérdés a társadalomra vonatkozik. And what the disciples believe. És a második meg, hogy a tanítványok. And these questions are relevant for us. És ezek a kérdések számunkra is érvényesek. We too must answer these questions. Mi magunk kell válaszoljunk ugyancsak ezekre a kérdésekre. The teaching of Jesus. Jézus Krisztus tanítása. The claims of Jesus. Hogy kinek mondta ő magát? Require a response from us. Az választ vár mindannyiunk részéről. I want you to notice the two questions Jesus asked. Szeretném a megfigyelnénk ezt a két kérdést, amelyet az Úr Jézus feltesz. And we see that in verse 13 to 15. És ezt látjuk a 13. től kezdődő ige versekben. As we look at this passage, ha megnézzük ezt az ige szakaszt, we see that the Bible is relevant. Látjuk, hogy az az, az ige alkalmazható ma is. It speaks to the issues of our society. A mai társadalom ügyeit is tárgyalja. We are not that different from when Jesus lived and preached. Nem vagyunk mi olyan nagy különbséggel az attól, ahogyan abban az időben éltek Jézus idejében. We might have better technology. Lehet, hogy jobb a technológiánk. But people's thoughts. De az emberek gondolkozása. Views. Látásai. And understandings. És felfogásai. Are very much the same. Nagyon is hasonlóak. If we could go back to the first century, ha vissza tudnánk menni az első századig, and walk with Jesus and his disciples, és együtt járnánk Jézussal és az ő tanítványaival, we would see as we approach the district of Caesarea Philippi, ahogyan együtt járnánk és közelednénk Caesarea Filippihez, that that community, látnánk, hogy az a közösség was like many nations today. Úgy nézett ki, mint sok nemzet ma. They had many religions. Sokféle vallásuk volt. Many different views. Különböző felfogásuk, látásuk. As you come into the city, és ahogy bejöttél a városba, you would have passed big cliffs. Láthattál nagy sziklákat, ormokat. And on the face of these cliffs, és azoknak a szikláknak a tetején, you would have seen numerous carvings. Bizonyos faragványokat észrevehettél ott. The old carvings showed the worship of Baal. A régi vésetek még Baal tiszteletére lettek oda vésve. But then you would have seen something else. Aztán láthattál valami mást. You'd see new carvings. Újabb faragványok voltak ott. This time to the pagan god Pan. És ezúttal Pán istenségnek voltak szobrai volt állítva ott. As you kept walking towards the city, és ahogy bevonultál így a városba, you would see the latest addition to the cliff. Láthattad a legújabb kiadványait ezeknek a faragványoknak. This time the images of the Roman Caesars. És ez a római császárok szobrai voltak. The people worshipped the Caesar as God. Mert az emberek imádták a császárt mint Istent. They would go before his statue. Elmentek a szobra elé. They would offer incense. Ott tömjént vagy áldozatot mutattak be. And they would say, "Caesar is God and Lord of me." És azt mondták, hogy a császár az úr. That is the scene that Jesus and the disciples are in. Na hát ez volt az a látkép, amelyen a tanítványok bevonultak a városba. As they pass all the images. Ahogy bementek ezek között a szobrok között, Jesus asked the first question. Jézus feltette az első kérdést. Who do people say the Son of Man is? Kinek mondanak engem az emberek? As all the idols look on, ahogyan ezek a bálványok letekintenek, vagy kinéznek, Jesus asks a broad question. Egy ilyen általános kérdéssel áll elő Jézus. What do people say about me? Mit mondanak az emberek rólam? Now Jesus knows the answer. Jézus tudja a választ. He doesn't need to be informed. Nincs neki szüksége arra, hogy informálva legyen. In John's Gospel, János evangéliumában, we are told that Jesus is God. Az van megírva, hogy Jézus Isten. And he knows the thoughts of humanity. És ismeri az emberek gondolatait. But this first question, de az az első kérdés, 
sets the scene. Uh, felállítja a látképet. For what's about to occur. Mi az, ami ezután következik? Jesus is going to ask a personal question. Fog kérdezni majd egy személyes kérdést is. So the general question is given. Tehát először az általános kérdést mondja. What do everyone say? Mit mondanak az emberek úgy általánosan? Well, the disciples answer. És a tanítványok válaszolnak. They say, some say John the Baptist. Azt mondják némek, hogy te vagy keresztelő János. Others say Elijah. Mások azt mondják, Illés vagy. And others, Jeremiah. És mások vannak, akik azt mondják, Jeremiás vagy. Or one of the prophets. Vagy egy a proféták közül. That sounds like an odd answer. Hát egy furcsa uh, válasz ez. Why would they respond in such a way? Miért válaszolnak ezek így? Because that's what the people were saying. Hát azért, mert az emberek így, így, így beszéltek Jézusról. Uh, for instance, the political leader. Például a politikai vezetők. Herod Antipas. Herodes Antipas. In Matthew chapter 14 verse 2. Máté 14 második versében. Believe that jo- Jesus was John the Baptist back from the dead. Úgy gondolta, hogy bemerítő János támadott fel a halálból. Others who knew the Old Testament. Mások, akik ismerték az Ószövetséget. Were aware of the prophecy. Azok érzékenyek voltak a proféciákra, that mentioned Elijah coming back. ahol említve van, hogy Illés fog visszajönni. And they assumed it was Jesus. És úgy gondolták, Jézus az, aki, akiről szól a profécia. Then there were those who held to Jewish customs. Aztán voltak mások, akik a zsidók szokásaira összpontosítottak, who believed that Jeremiah would return. és azok azt mondták, Jeremiás lesz az, aki visszatér. He would overthrow evil. És a gonoszt majd felszínre hozza. Bring about judgment. És ítéletet fog hozni rá. And start the reign of Messiah. És elkezdi a messiás uralmát. But then there were those who weren't sure. És mások voltak, akik nem voltak annyira biztosak. They liked Jesus. Szerették Jézust. But they thought he was nothing more than a prophet. De nem gondolták, hogy több lenne, mint egy proféta. All these different views. Ezek a különböző látások. And all of them were quite positive. És ezek közül ugye pozitív meglátások voltak. But they weren't accurate. De nem voltak valódiak. They were friendly. Barátságosak voltak. But not true. De nem igazak. They miss who Jesus really Mert is. Eltévesztették, hogy kicsoda Jézus valójában. They don't understand. Nem értették meg, that Jesus is truly God and truly man. hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember. That he is the long-awaited Messiah. Hogy ő a valóságos messiás. They don't realize, nem fedezték fel, that Jesus is the Savior, hogy ő a megváltó, who can rescue us from all our sins. Ő a szabadító, aki megszabadíthat a bűntő. They view Jesus as a good teacher. Úgy tekintettek Jézusra, mint egy jó tanítóra. But they don't view him in truth. De nem látták őt valóságában. And in many ways, that's what our society says. Na most ez hasonlít ahhoz, ahogyan a mi társadalmunk látja. If we were to ask people throughout the country, ha megkérdeznétek az embereket úgy általában az országban, who do you say the Son of Man is? Kinek gondoljátok, hogy az embernek fia kicsoda? People would give a variety of answers. Az emberek válaszolnának különböző válaszokkal. Some would say Jesus is a good teacher. Némelyek most mondanák, Jézus egy jó tanító. A moral man. Egy erkölcsös ember. A social revolutionary. Egy egy társadalmi forradalmár. A prophet. Egy proféta. An enlightened man. Egy felvilágosult ember. All positive comments. Mindenféle pozitív megjegyzést tennének. But not fully true. De nem valóságosakat. They miss Jesus for who he is. El tévesztenék, hogy kicsoda Jézus valójában. The general answers are not good enough. Mert az általános válaszok tehát nem felelnek meg a valóságnak valójában. If you are here this morning, ha itt vagy ma reggel, and you say that Jesus is merely a good teacher, és úgy gondolod, hogy Jézus csak egy jó tanító, 
then you have missed the reality of Christ. Akkor eltévesztetted Jézus valóságát, kicsoda ő. You haven't seen him in truth. Nem láttad őt igazságban. And this is why Jesus has the second question. Ezért teszi fel Jézus ezt a második kérdést. He personalizes it. És személyessé teszi ezt a kérdést. Most. He focuses in on us. És egészen rá összpontosít and he magára give, a személyre. And he gives you as an individual a question. És neked személyesen teszi fel ezt a kérdést. Jesus says, Azt mondja Jézus. But who do you say that I am? De kinek mondotok ti engem, hogy vagyok? The question is laser focused. Egészen laser fókuszálva van tehát a két kérdés. It's not broad. Nem általános. It's not general. Nem széles. It's no longer what does everyone else say. Nem, hogy mit mondanak mások, Jesus speaks directly to you. hanem neked szól személyesen Jézus. And he asked you, és téged kérdez. Who do you say that I am? Ti, te kinek mondasz engem? You need to answer that question. És neked válaszolnod kell erre a kérdésre. The way in which you answer that question, és a mód, ahogyan válaszolsz erre a kérdésre, well, will impact your life az majd befolyásolni fogja az életedet your family a családodat your business a, a vállalkozásodat your schooling a tanulmányaidat and your eternity és az örökké való sorsodat jesus christ and his doctrine jesus christus és az ő tanítása does not allow us to be indifferent nem engedi meg hogy mi közömbösek maradjunk We must wrestle with the claims of Christ. Nekünk tehát harcolnunk kell ezzel a kihívással. We must investigate who he is. Ki fel kell fedeznünk, fel kell kutatnunk, hogy kicsoda Jézus. And we need to respond to his question. És válaszolnunk kell az ő kérdésére. By acknowledging the truth of who he is. Elismerve az igazságot, hogy kicsoda ő. And what he has done. És mi az, amit ő cselekedett. The Bible tells us a Biblia tanít, that Jesus is truly God and truly man. Hogy Jézus Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. He is the God who created all things. Ő az Isten, aki által teremtetett minden. He is the God who sustains all things. Ő az Isten, aki fenntart mindeneket. He is the God who made you. És ő az Isten, aki teremtett téged. He is the God who is compassionate. Ő a az Isten, a, 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 aki könyörülő, rajtad könyörül. And he is the God who is loving towards you. És az Isten, aki szeret téged. He is good and kind. Ő jó és kedves. He is rich in mercy and grace. Kegyelemben gazdag. And, és he, ab- and he abounds in steadfast love. És bővölködik a megbocsátásban. Jesus taught like no one else ever taught. Jézus úgy tanított, mint senki más. He speaks with authority. Hatalommal, tekintéllyel tanított. He speaks the truth. Az igazságot mondta. The Bible says, a Biblia azt mondja, that Jesus did good, hogy Jézus jót tett. He healed people. Meggyógyította az embereket. He raised the dead. Feltámasztotta a halottat. He performed miracles. Csodákat tett. And he showed love to the unlovely és szeretetet mutatott a szeretetlen a, 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 a nem 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 szeretetre nem méltók felé. In human history, az ember történelmében no one comes close. Senki sem hasonlítható hozzá. To the majesty, ahhoz a fenséghez. The greatness, ahhoz a nagysághoz. And the uniqueness, ahhoz az egyediséghez. Of God the Son, az Isten fiának egység. The Lord Jesus Christ. Jézus Krisztushoz. The Bible tells us who Jesus is. A Biblia kijelenti, hogy kicsoda Jézus. He is Lord. Ő az Úr. He is King over all. Ő a király mindenek fölött. Yet the Bible says, a Biblia azt mondja, that we have turned our back on the King. Hogy mi hátat fordítottunk ennek a királynak. We've rebelled against Jesus. Mi fellázadtunk Jézus ellen. We've told Jesus we don't want him. Mi azt mondtuk, hogy nem kell nekünk. Maybe you hear me say that. Lehet, hogy hallottál ilyet. And you say, I never said I don't want Jesus. Vagy azt mondod, hogy te, én nem mondtam ilyet soha Jézusról. But your actions show that truth. 
de a tetteid ezt az igazságot mutatják. The way we live. A mód, ahogyan éled az életed. The way we behave. Ahogyan viselkedsz. Shows that we don't want Jesus as king. Azt mutatják, hogy nekem nem kell Jézus, mint király. Jesus said, if you love me, Jézus azt mondja, ha szerettek engem, keep my commandments. megtartjátok az én parancsolataimat. But none of us do. De mi nem tartjuk meg. We break God's laws. Mi megtörjük a Jézus parancsait. Jesus said, love God. Jézus azt mondta, szeresd az Istent. With all your heart. Teljes szívedből. With all your mind. Teljes elmédből. With all your soul. Teljes lelkedből. And with all your strength. És teljes erődből. And love és, your neighbor. És szeresd a te fele barátodat. None of us do that. És mi nem tesszük ezt. I can't do that. Én sem tudom ezt tenni. We've all turned our back upon God. Így fordítottunk mi hátat Istennek. And the Bible says this is sin. És a Biblia azt mondja, hogy ez bűn. The Bible says for all have sinned. Minnyájan védkeztek, mondja a Biblia. All of us have done wrong. Min, és, és mindannyian rosszat tettünk. We don't do as we should. Nem a helyes úton jártunk. We lie and steal. Mert hazudtunk és loptunk. We lust and hate. Mert gyűlöltünk és, és kívánkoztunk. And we blaspheme God. És Isten, át, Isten nevét átkoztuk. This is the state of all of humanity. Ez az emberiség állapota minden estő. And because we have done wrong. És mert mi így éltünk, because we have sinned, mert mi vétkeztünk, the Bible says we all face death and judgment. A Biblia azt mondja, hogy ítéletet, we fa- íté- í- ítélet elé fogunk kerülni. We face hell for all eternity. És a pokol vár ránk örökké valóságban. This is what Jesus taught. Ezt tanította Jézus. When we answer the question, amikor válaszolunk a kérdésre, who do you say that I am? Kinek mondanak engem az emberek? We have to consider all of this. Akkor mindezt tekintetbe kell vennünk. But then we need to look at Jesus again. És akkor tekintsünk Jézusra még egyszer. And see that Jesus in love has come to rescue sinners. Jézus az ő szeretetében eljött, hogy a bűnösöket megmentse. Our sin proclaimed death upon us. A mi bűneink kimondták az ítéletet, halált ránk. But Jesus in love goes to the cross. De Jézus az ő szeretetéből keresztre ment. He pays the punishment for our sin. És lefizette a büntetést a bűneinkért. He dies the death we should die. Meghalt azzal a halállal, amivel nekünk kellett volna meghalnunk. He was our substitute on the cross. És ő volt a helyettesítő áldozat a kereszten. He died in our place. Meghalt helyettünk. And then three days later, és három nappal azután, he rises again from the dead. Feltámadott a halálból. And now this Jesus, és most ez a Jézus, freely offers you a gift. Felkínálja kegyelméből ezt az ajándékot. He offers forgiveness of sins. A bűneink bocsánatát kínál. He offers a new life. Új életet kínál. To all who would repent. Mind azoknak akik megtérnek. And trust in Him. És bíznak benne. Who do you say Jesus is? Kinek mondasz te, hogy vagyok? Hear the truth of Jesus from the Bible. Hall tehát a választ a Bibliából erre a kérdésre. Listen to what God says about Jesus. Figyelj arra, mit mond Isten az ő fiáról. But do more than just listen. De te többet annál, mint ahogy csak hallgatod. Believe the truth. Hidd el az igazságot. Move beyond just hearing. Menj tovább annál, hogy meghallottad. And acknowledge Jesus for who he is. És ismerd el Jézust annak, aki. You must personalize the work of Jesus. És tedd személyessé a Jézus munkáját a magad számára. You must own it as an individual. Mert a te magad számára fogadnod kell, amit ő tett. This is why Jesus says, Ezért mondja Jézus. Who do you say that I am? Ti kinek mondotok engem? How do you answer that question this morning? Mit válaszolsz erre a kérdésre ma reggel? It is a big question. Ez egy nagy kérdés. But it's a question we must answer. És a kérdés, amire nekünk válaszolnunk kell. We'll look at the answer the disciples give in verse 16. Itt van a válasz, amit a, a Péter válaszolt a 16. versben. Even though the question is aimed at all the disciples, 
még akkor is, hogyha minden tanítvány számára volt feltéve a kérdés, Peter steps forward. Péter az, aki előáll, and he answers for all. és válaszol mindenkinek a nevében. He says, Azt mondja, you are the Christ, te vagy a Krisztus, the son of the living God. az élő Isten fia. Please note, Jegyezzétek meg, Christ is not the surname of Jesus. a Krisztus nem egy család neve Jézusnak, It is his title. hanem az ő címe. It is a title that reveals him as king. Amely felfedi azt, hogy ő a király. That he is the anointed Messiah. Ő a felkent messiás. It means that he is the one. Ő az egyetlen. That all the prophets pointed to. Akire a proféták rámutatnak. He is the one the scripture promised. Ha ő az, akiről, a, akit az írások megígértek. And Peter says, you are the Christ. Péter azt mondja, te vagy a Krisztus. But then Peter goes further. És Péter tovább megy ennél. He adds another comment. Egy, egy má, másik megjegyzést is tesz. And this separates Jesus. Ez már elválasztja Jézust. From every other religion. Minden másféle vallástól. Peter says that Jesus. Péter azt mondja, hogy ez a Jézus. Is the son of the living God. Az élő Istennek a fia. Picture the scene. Most figyeljük meg ezt a tájképet, ezt az elénk táró képet. All around them are idols. Körülöttük telve van bálványokkal. Baal, Baal, Pan, Pan istenség. And the Caesars. És a ki, és, és a császárok. All formed in rock. Mind ott vannak kivésve a sziklából. All dead and useless. Halottak és has, használhatatlanok. None of them can help. Egyik sem segíthet. They can't do anything. Semmit sem tehetnek. But there is Jesus. De itt van Jézus. He is the son of the living God. Ő az élő Istennek a fia. God is not dead. Isten nem halott. He is living. Ő él. And as such he interacts with us. És mint olyan együtt működik velünk. He cares for us. Gondoskodik rólunk. He loves us. Szeret minket. And he draws near to us. És köz- közel von bennünket magához. He knows our pain. Ismeri a fájdalmainkat. He knows our darkness. Ismeri a sötétségeinket. He knows the trials that we have. A próbáinkat, amelyeken átmegyünk. And he knows all our sin. És ismeri a bűneinket is mind. Yet God draws near. Mégis Jézus, Isten közel van minket magához. And Peter points at Jesus. És Péter rámutat Jézusra. And says, that is who you are. Ez az, aki vagy te. You are the Christ. A Krisztus. You are the son of the living God. Az élő Istennek a fia. What we have here is a confession of faith. Itt tehát egy hitvallás történik. It is a statement of allegiance. Egy kijelentés, amely az elkötelezettségét mutatja. The disciples are saying, a tanítványok azt mondják, we believe Jesus. Hiszünk Jézusban. We believe he is who he says he is. Hiszük, hogy ő az, akinek mondja magát. We believe and submit to him. Mi hiszünk benne, és alárendeljük magunkat neki. In essence, Lényegében, they are showing repentance and faith. ők megtérést és bűnbánatot tanúsítanak. That is how you answer the question. És hitet, ez az, ahogyan nekünk válaszolni kell a kérdésre. You acknowledge Jesus for who he is. Elismered Jézust, hogy kicsoda ő, and you pledge allegiance to him. és az elkötelezettségedet fejezed ki vele. So who do you say Jesus is? Tehát ti kinek mondjátok Jézust? How will you respond? Te hogyan válaszolsz erre a kérdésre? Will you answer with the disciples? Válaszolsz úgy, mint a tanítványok? By making a confession of faith? Egy hitvallást fejezve ki? Would you pledge allegiance to Jesus? Elkötelezed magad mellette? Would you repent and believe? Megtérsz és hiszel benne? Would you trust in Christ? Bízol-e Jézus Krisztusban? The one who died? Aki meghalt, the one who rose again, és aki feltámadott, the one who loves you, aki szeret téged, and the one who can forgive you. és aki megbocsáthat néked. No matter what you have done, nem számít mit tettél, no matter who you are, nem számít hogy ki vagy, no matter how great your sin, hogy még az sem hogy milyen nagy a bűnöd, Jesus offers forgiveness. Jézus Krisztus felkínálja a bocsánatot. He offers rescue. Szabadítást kínál. He is the long promised savior. 
Ő a rég megígért megváltó. That is why you must answer the question. Ezért kell válaszolni a kérdésre. Who do you say Jesus is? Kinek mondotok engem? You cannot be indifferent to Jesus. Te nem lehetsz különböző. It is all for Jesus. Mindenki vála- így, visz- így kell válaszolni a Jézusnak. Or none for Jesus. Vagy te teljesen oda szállod magad, vagy nem. What will you do with Jesus today? Mit fogsz tenni Jézussal ma? If you are a Christian, ha te hívő vagy, if you have repented and trusted in Christ, ha megtértél és hittél benne, then look again upon your Savior, akkor most nézz fel újra a megváltóra, and worship Him, és imád őt. But if you have never repented, de ha még nem tértél meg, if you've never trusted in Jesus, ha még nem bíztad magad rá. If your sins are not forgiven, ha bűneid még nincsenek megbocsátva, then this very moment, akkor ezen a mai napon repent and trust in Jesus. térj meg és higgy ő benne. No matter what you have done, nem számít, hogy mit követtél el. He still loves. Ő még mindig szeret. He's willing to forgive, és hajlandó megbocsátani. But you must come to him. De neked kell jönnöd hozzá. If that is you this morning, ha rólad van szó ebben, then right now, where you are sitting, akkor ott, ahol vagy most, Simply ask Jesus to rescue you. egyszerűen kérd, hogy ő szabadítson meg téged. Say, Jesus, you are the Christ. Mondd, hogy Úr Jézus, te vagy a Krisztus. You are the son of the living God. Te az Istennek élő, Istennek fia vagy. Please rescue me. Kérlek, szabadíts meg engem Forgive is. Me. Bocsáss meg nekem is. I'm gonna serve and follow you. Én szolgálni akarok és követni akarlak téged. And Jesus will rescue. És az Úr ezt fogja tenni He will forgive. Ő megszabadít és megbocsát. Because he is the loving savior. Mert ő a szerető megváltó. Well, as we finish, Ahogy most befejezem, hear the question again, halld ezt a kérdést még egyszer. And consider the answer. És válaszolj rá. But who do you say that I am? Ti kinek mondotok engem? You are the Christ. Te vagy a Krisztus. The son of the living God. Az élő Istennek fia. Amen. Amen.